കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ദൈവവചനത്തിന് ആധാരമായി നമുക്ക് തിരുവിടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകി തരുന്നത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി അതനുസരിച്ച് ദൈവസ്ഥനിൽ നാളുകളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു റോമാലഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒക്കെ ഈ സ്ഥലം സഭയിൽ അറിയാൻ മേലാത്തവരാരും ഇല്ല എന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് ദൈവവനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും കൃപയുമുള്ള അനേക സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിലെ കുത്തും കോമയും പോലും തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ള നല്ല അവബോധം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് പിന്നെയും എന്തിനാണ് ഇത്ര കോമണായ ഒരു വേദഭാഗം എന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് വളരെ ശക്തമായി സംസാരിച്ച ചില സത്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുമായി വളരെ ലളിതമായി പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ചില സത്യങ്ങൾ പറയണമെന്നാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ഏതായാലും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ എട്ടാം അധ്യായം വായിക്കാത്തവരും പഠിക്കാത്തവരും ആരുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവുമായുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദ്യമായ ബന്ധം നാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാം വിശ്വസിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ കർത്താവിൽ ഇല്ലാത്തത് ചിലത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചിന്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ സ്പർശിക്കുവാനിടയായി നമുക്ക് ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിലായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മിൽ ഇല്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ താല്പര്യം ഈ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കോട്ടയത്ത് ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കർത്തദാസൻ എം കെ ചാക്കു അവറുകൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ദീർഘ വർഷങ്ങളായി താൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക നാളുകൾ അനേക നാളുകൾ തനെവിടെ ക്ലാസ് എടുത്താലും നീതീകരണ ലേഖനവുമായ റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ അവസാനം വരെയുള്ള ശുശ്രൂഷ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കാത്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവവചനം സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ട് ദൈവം അതെനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റോമാലേഖനത്തോട് തനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇൻഡിമസി അത് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനം തന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്ന ഒരു 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 തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അതനുസരിച്ച് റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരുതാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ദീർഘ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ റോമാലേഖന വ്യാഖ്യാനം എഴുതുവാനിടയായി ആ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനത് പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് താൻ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അനേക സത്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ലേഖനം ഒന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചെന്നേ പറയുന്നുള്ളു പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് സത്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ലേഖനം ഒന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെയോ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുവാനിടയായി തന്നു എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചതായ ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ ആ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ചിലതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ വാക്യം കാണാതെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു
ആ വാക്യം നമ്മോട് പരോക്ഷമായും സംസാരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവധിയില്ല അത് പൗലൂസ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൽ പരോക്ഷമായ ഒരു ആശയം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഇല്ലാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നാം ഒന്ന് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പോലീസ് വളരെ ഗൗരവമായിരിക്കുന്ന ഭാഷയും ഗൗരവമായിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളും ഗൗരവമായിരിക്കുന്ന രീതികളുമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലാഘവത്തോടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ലളിതമായിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ദൈവം മുമ്പാകെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെല്ലാമാണ് അത് ന്യായമായ നിലയിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടതായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണമായി പൗലോസ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ അടർത്തി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് താൻ കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം ഒന്ന് കൂടെ കൂടെ ധ്യാനിക്കുവാനും ചില ആശയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുവാനും ഇടയായപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തെന്നില്ലാത്തതായ ഒരു സന്തോഷം എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭരിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ടതായ വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് താൻ ആ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ നന്മയായി ഉള്ളത് എനിക്ക് മരണകാരണമായി തീർന്നു എന്നോ ഒരു നാളും അരുത് പൗലൂസ് പറയാണ് പാപമത്രേ മരണകാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് പാപമാണ് മരണകാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് താൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ദൈവസന്നതിയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധന്യനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് തന്റെ അനുവാചകരോട് റോമയിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് താൻ വ്യക്തമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന പാപം നിങ്ങൾക്ക് മരണകാരണമായി തീരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കൊന്നും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ന്യായപ്രമാണം അറിയാവുന്ന ഈ കുട്ടരോട് പൗരസ് പറയുമ്പോൾ പറയാണ് പാപം നിങ്ങളിൽ മരണത്തിന് അഥവാ ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമാകുന്നു മാത്രവുമല്ല പല സത്യങ്ങൾ അതിനോട് ബന്ധത്തിൽ താൻ പറയാണ് അത് നന്മയായ നന്മയായുള്ളതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് മരണമുളവാക്കുന്നതിനാൽ പാപം എന്ന് തെളിയേണ്ടതിനും കൽപ്പനയാൽ അത്യന്തം പാപമായി തീരേണ്ടതിനും തന്നെ ആ വാക്കത്തിന്റെ ആശയം ഇത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് പൗലൂസ് പറയാണ് പാപം നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു എന്താണ് പൗലൂസെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായി തറവായി പറയാണ് പാപം നിങ്ങൾക്ക് മരണകാരണമായി തീരുന്നു ഈ വസ്തുതയെ നാം വാസ്തവമായി തിരിച്ചറിയണം പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനേക പരാമർശങ്ങൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കിയേ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക അവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യായപ്രമാണം ആത്മീയം എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാനോ ഞാനാരാ ഞാനോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാനോ ഞാനോ ജഡമയൻ അടുത്ത വാക്ക് നോക്കി പാപത്തിന് ദാസനായി ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ ഒന്ന് പാപം എനിക്ക് മരണകാരണമായി തീർന്നു അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ അതിനോട് ചേർത്ത് പൗലൂസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാനോ ജഡമയൻ മറ്റൊരു വാക്ക് പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ പാപത്തിന് ദാസനായി ഞാൻ വിൽക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പാപം എന്റെ ആരാ പാപം എന്റെ ആരാ 
പാപം എന്റെ യജമാനനാണ് ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ദാസനാണെങ്കിൽ പാപം എന്റെ യജമാനനാണ് അപ്പൊ എന്റെ ജോലി എന്താ എന്റെ ജോലി എന്താ എന്റെ യജമാനൻ എന്നോട് എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അതങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രമാണം നമുക്ക് പൗലൂസ് വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സത്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം പാപം എന്റെ യജമാനനാണെങ്കിൽ പാപം എന്നോട് എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അത് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്ന കേവലം ഒരാജ്ഞാനുവർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നിൽ ഉള്ളത് പാപം എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അതിന് വിശദീകരണം തരുവാൻ പൗലൂസ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ അടിമയാണ് എന്റെ യജമാനൻ പറയുന്ന അതനുസരിക്കുന്ന ഒരടിമയായിട്ട് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു പാപം എന്നെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അതെനിക്ക് മരണകാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഞാൻ അതിന് അടിമയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാക്ക് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പതിനേഴാമത്തെ വാക്ക് നോക്കുക ആകിയാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമത്രേ നാം അല്പം മുമ്പേ ഓർത്തു പാപം എന്റെ യജമാനായതുകൊണ്ട് എന്നോട് എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അത് ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ താൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് വസിക്കുന്നു ഞാൻ അത് ഞാൻ ഞാൻ അത് അനുസരിക്കുന്നു ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ദാസനാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്നോട് ചേർത്ത് പറയുകയാണ് പാപം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു പാപം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വൺ ടൈം പ്രോസസ് അല്ല അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് പാപം എന്നിൽ സ്ഥിരമായി കുടികൊള്ളുകയാണ് പാപത്തിന് ദാസനാണെന്ന് മാത്രമല്ല പാപം എന്നിൽ വസിക്കുകയാണ് എന്നിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറാതെ വിട്ടുമാറാതെ ഞാൻ പാപത്തിന്റെ കീഴിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് പോലൂസ് എന്താ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം നിന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ വീണ്ടും നാം താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ വാക്കത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണ് പൗലൂസ് പോലും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന് കാരണം എന്താ ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം പാപം വസിക്കുന്നു പാപത്തിന് ദാസനായി ഞാൻ വിളുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് എന്നിലുള്ള പാപം എന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താഴ്ത്തു വായിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക എങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം എന്റെ അവയവങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു അതെന്റെ അവയവങ്ങളുള്ള പാപ പ്രമാണത്തിന് എന്നെ ബന്ധനാക്കി ബന്ധനാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താൻ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു അതിന്റെ ആ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റിലേക്ക് താൻ ചെല്ലുകയാണ് തുടങ്ങിയത് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പാപം മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു പാപത്തിന് ഞാൻ ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാപം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അത് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റിലേക്ക് പൗലൂസ് വരികയാണ് അതെന്താ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും നാം അനേകം പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ വനസൂഷണ മധ്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യം നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നിലെ ചില സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം ആ നിലയിൽ പറയാനിടയായത് ഇവിടെ പോലീസ് പറയാണ് അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ പാപത്തിന് ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും ഒരു വലിയ ചോദ്യമായി പൗലൂസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യനാണ് എന്നെ ആർക്ക് വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം പാപം എനിക്ക് മരണകാരണമായി തീരുന്നു കാരണം പാപത്തിന് ദാസനായി ഞാൻ വിൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം പാപം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ പോലീസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ചോദ്യമാണ് 
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും എന്റെ പാപത്തിൽ നിന്നും എന്റെ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ആർക്ക് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ലോകത്തിലെ സർവ സംരംഭങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മതങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇസങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സകല തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പിന്നാമ്പുറമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ കൃത്യദാസൻ എം കെ ചാക്കു എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയത് അതെനിക്ക് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ് കാരണം അതെന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കാരണമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണമായത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പാപത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന പല ശിക്ഷാ പ്രവർത്തികൾ യഹൂദന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പാപം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അവനെ പിടിച്ചു ക്രൂശിച്ചു ഒരു ശിക്ഷാവധി മരത്തിന്മേൽ ക്രൂശിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു തൂക്കി കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗലാത്തിലെ നാം വാക്കിലുള്ള മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു ന്യായപ്രമാണ ശാപം നമ്മെ വിലക്കുവാൻ മറ്റൊരു ശിക്ഷാവധി നാം യോഹൻ എന്ന സൂക്ഷ്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പാപം ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം ഏർ വ്യവിചാര കർമ്മത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയോട് വന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം നമുക്ക് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വളരെ പരിചയമുള്ളത് ഞാൻ ആ ബുക്ക് വായിച്ച് എന്റെ ഹൃദയം വളരെ തുടിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ ദൈവദാസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ശിക്ഷാവധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് രാത്രി അത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ ശിക്ഷാവധി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ ഒരു മൃതശരീരം കെട്ടിവെക്കും ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിള്ളേരൊക്കെ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം കേട്ടോ ഒരു ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ ഒരു മൃതശരീരം കെട്ടിവെക്കും ചുറ്റും ചുറ്റി 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 കയറു കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജീവനുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള സുബോധമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് ഭാവനയിൽ കാണാമോ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തോടെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാകും ശവശരീരവുമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹക്കുറവുണ്ടായിട്ടോ അല്ലെ സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവനുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ഈ കുറ്റവാളിയായ ഈ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മൃതശരീരം കെട്ടിവെച്ചാളത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല നടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പറ്റില്ല കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല ഈ മനുഷ്യനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് ആക്കി വെക്കും സമയം പലത് 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 തള്ളി 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 താൻ നീക്കി വിടുകയാണ് ഒടുവിൽ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ഭയപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ച് താൻ മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന്റെ അന്ത്യം തിരികെ വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ശവശരീരം കെട്ടി മുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയെ കണ്ടിട്ടാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ഈ വാക്ക് ഉന്നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ തീരുമാനമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്താ താല്പര്യം ആർക്കും അറിയാം എന്താ താല്പര്യം ഈ കെട്ടൊന്ന് അഴിക്കണം താൻ ഒന്ന് സ്വതന്ത്രനാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം മരണകാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വേണേൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ രൂക്ഷമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഞാൻ പാപത്തിന് ദാസനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമേറിയതാണ് പാപം എന്നിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്ന് നാല് തിരിച്ചറിവ് കൊടുത്തിട്
ആർക്ക് എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ മൃതശരീരം കെട്ടിവെച്ച് മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രകാരത്തിൽ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രകാരത്തിൽ വൈകുന്നിടം വരെ ഇതും ചുമന്നുകൊണ്ട് തെക്ക് വടക്ക് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കും പറ്റുന്നില്ല മൃതശരീരത്തിന് നേരത്തെ കൂടെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഭാരം കൂടും അത് മാത്രവുമല്ല സൂര്യന്റെ ചൂടിന്റെ ആ ശക്തിയേറിയ അനുഭവം ഈ മൃതശരീരത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് ഈ മൃതശരീരത്തിൽ നിന്നും ജലാംശം പുറപ്പെടാനിടയാകും അങ്ങനെ ശവത്തിൽ നിന്നും ഒരു ജലാംശം വന്നാൽ ഒരു സുബോധമുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ജലാംശം സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഈ ഈ ശവ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ അതിന്റെ അകത്തെ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മങ്ങി വെളിച്ചത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ ഊന്തി നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകളും ഈ ജലാംശത്തോടു കൂടി അഴുകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശവശരീരങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരലർച്ച അലറും എന്താ അലർന്നെന്നറിയാമോ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിനധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ആറ് വിടുവിക്കും ഒന്നല്ല ഒൻപതല്ല അനേക പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഈ മനുഷ്യൻ അലമുറയിട്ടുകൊണ്ട് ദിഗന്തങ്ങളെ ഭേദിക്കുമാർ ശബ്ദത്തിൽ താൻ അലറി വിളിച്ചു എന്നെ ആറ് വിടുവിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകൃതി പോലും പ്രജ്ഞയറ്റി നിൽക്കുന്ന ആ അനുഭവത്തിന് മധ്യത്തിൽ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്താ വാക്യം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ലോകത്തിനോ മറ്റൊന്നിനോ മറുപടി തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിർണായക ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്തോത്രം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവ നിശ്വാസ തിരുവെടുത്ത് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല നമ്മുടെ കൃതാവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ആശയം എത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം എനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എന്റെ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ബന്ധനം അറുത്തു കളഞ്ഞ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സത്യം നാം അറിയുന്നവരാണോ അതോ നാം തിരിച്ചറിയുന്നവരാണോ എന്താ ഈ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം അറിവല്ല തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാം ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ നാം ഇവിടെ കൂടി വരും നാളെ വൈകുന്നേരം നാം കൂടി വരും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നാം കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും എന്താ അതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത എനിക്ക് പാപമോ നകിത്തുന്ന എന്റെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് ആരാധിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാധനയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്റെ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നവനാണ് എന്നാൽ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അതാണ് ആരാധന പലപ്പോഴും നമുക്കത് കഴിയുന്നില്ല ഈ സത്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നവരല്ല നാം അറിയുന്നുണ്ടോ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അറിയുന്നവരുണ്ട് പാപത്തിന്റെ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞവരാണ് നാം സ്വതന്ത്രരായവരാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ നാം സ്വതന്ത്രരായ രീതി നാം സ്വതന്ത്രരായ വിഷയം 
ഇങ്ങനെ എത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ കർത്താവെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരും അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പോലീസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തേക്ക് ഇന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എട്ട് മുതലാക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല നിങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരത്രേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ശരീരം പാപനിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ആത്മാവ് നിധി നിമിത്തം ജീവനാകുന്നു പണിന്ന വാക്യ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുവിനെ മരിച്ചവനിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ പ്രയോഗം വിശേഷം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിനെ മരിച്ചവൻ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന ഈ വാക്കിന്റെ ഗൗരവം എത്ര വലുതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കുറിപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് പരാജയം ഇല്ല ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവധി ഇല്ല ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് പരാജയമില്ല അവർ പരാജയപ്പെടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കയില്ല ദൈവം സമ്മതിക്കയില്ല അനേകം വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഈ കാര്യം കുറച്ച് വിശദമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഞാൻ കാണുന്നത് കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പരാജയം ഇല്ല ഒരു വാക്ക് വളരെയധികം എംബസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയല്ല ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതായ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും തിരിച്ചറിയേണ്ടതായ ഒരു സത്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് യേശുവിനെ മരിച്ചവണ്ണം ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവാണ് എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത എത്രമാത്രം വലുതാണ് ഇന്ന് വേർപെട്ടവരായ നാം വന്നു വന്ന് ഉപദേശത്തിൽ മാത്രം നിന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്നല്ല എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉപദേശമൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഉപദേശം മാത്രം പോരാ ഉപദേശം പ്രാവർത്തികമാകണം ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന മേഖല എവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട വിഷയം എവിടെയാണ് ഒന്ന് ഇരുന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് പേര് ദൈവമക്കൾ എന്നാണ് പേര് ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശേഷിപ്പെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം വ്യക്തമായി പറയാണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവൻ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം തൊട്ടുമോളി പോലീസ് വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം എന്റെ യജമാനനാണ് പാപം എന്റെ യജമാനായതുകൊണ്ട് പാപം എന്തു പറയുന്നുവോ എന്തു പറയുന്നുവോ അത് ഞാൻ അനുസരിക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി ഇപ്പൊ ആരാ വസിക്കുന്നത് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിനെ മരിച്ചവന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാത്മാവാത് ഏതാത്മാവ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നിൽ ഉണ്ടാകണം കുറച്ചൊരു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വിധേയപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരാജയമില്ല എന്നാ സംഭവിച്ചത് എന്താ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടാൻ കഴിയാതെ അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുള്ള വാസ്തവമായ തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീർന്നതുകൊണ്ട് തീർന്നതുകൊണ്ട് നാം പരാജയപ്പെടുന്ന പല മേഖലകൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ മേഖലയെ സ്നേഹം എന്ന ഘടകം കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാം ശരിയാണോ ശരിയാണോ സോരന്മാർ എന്നോട് സംബന്ധിക്കൂ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കട്ടെ ഈ മേഖലയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വിജയിക്കുന്നുവോ പരാജയപ്പെടുന്നുവോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വന്ന ഉടനെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് വിഷമിക്കാൻ വിചാരിക്കരുത് ഇതെന്റെ ഒരു രീതിയാ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്നേഹമെന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ഈ വിഷയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാം പരാജിതരോ നാം വിജയിക്കുന്നവരോ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സോര എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്തോ ഒരു വലിയ മൗനം അതോ ഇവിടുത്തെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ മൗനമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഞങ്ങളുടെ രീതി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണോ പറയാതെ പറയുകയാണോ നാം പഴ നാം നാം വിജയിക്കുന്നവരാണോ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യ കൽപ്പന അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ വായിക്കുന്നു അല്ലേ ഈ തിരിച്ചറിവ് തമ്മിലുണ്ടോ നാം ഈ മേഖലയിൽ വിജയിക്കുന്നവരോ അതോ പരാജയപ്പെടുന്നവരോ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായ മേഖലയാണെന്ന ദൈവമക്കൾ നിലയിൽ കൂട്ടായ്മ അല്ലെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധം ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ മേഖലയിൽ നാം എത്രമാത്രം വിജയിക്കുന്നവരാണ് പരസ്പരമുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു സഹോദരന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ അല്ലെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ ഹൃദയം തന്നെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ആത്മീയ സന്തോഷം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ഘടകമാണ് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയിലെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി വരുന്നത് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നാം ഈ മേഖലയിലൊക്കെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഈ റോമാലേഖനത്തിൽ പോലീസ് വഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാമോ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതിന് അടുത്ത വാക്ക് എന്താ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരുവാൻ നാഴിക ഇത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുകളിൽ വാക്യമുണ്ട് ഏത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹം അപ്പം സ്നേഹം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് സ്നേഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തിരിക്ക നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഈ ഉറക്കം ഈ ആത്മീക ഉണർക്കം നമ്മെ പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജീവിതം പരാജയപ്പെടുകയാണ് അത് തകർന്നടിയാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മീയ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ലോകത്തിനേക്ക് ദൈവജനം വാസ്തവമായി ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ സ്ത്രീവിശേഷമാണ് എവിടെയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നാം ഉറങ്ങിപ്പോയി നാം ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇത് ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നാം ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പോലീസ് പറയുകയാണ് യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടേണ്ടവരല്ല 
നിങ്ങൾ വിജയിക്കേണ്ടവരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പരാജയം ഇല്ല എവിടെയാ നമുക്ക് സംഭവിച്ച പ്രശക്ക് വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയാമോ ഇല്ല പറ്റില്ല വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുക ഇത്രയും നാളായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ട് നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിലില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയാകരുതെന്നില്ല ഇടയാകരുത് അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യമില്ല പിന്നെ എന്താ പരാജയം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ അതിന് വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട തിരുവഴുത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുറവ് വശങ്ങളെ എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ മേഖലകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്റെ പരാജയമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ ഇടയാകണം ഇവിടെ മുൻവിധി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയുമാകാം നോ അതല്ല ഇവിടുത്തെ സിദ്ധാന്തം ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടു എന്നാം തിരിച്ചറിയണം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ വസിക്കുന്നു ആ വാസ്തവമായ തിരിച്ചറിയൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ നാം നാം നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരായി നാം നമ്മെ തന്നെ കരുതുന്നവരായി നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നവരായിട്ട് തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ശിക്ഷാവധിയില്ല രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പരാജയമില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഗോമാലകനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരാരും ഈ ഹോളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു നാം ഇത് എത്രത്തോളം അറിയുന്നുണ്ട് എന്താ ഇതിലെ നന്മ എന്താണ് ഇതിലെ സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് അത് സന്തോഷമാകട്ടെ അത് ദുഃഖമാകട്ടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനർത്ഥങ്ങളാകട്ടെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചു അതെല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ച് അതിൽ ആത്യന്തികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ എന്നാണ് പോലീസ് ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവുമായി ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒന്ന് അവനിൽ ശിക്ഷാവധിയില്ല രണ്ട് അവനിൽ പരാജയമില്ല മൂന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ല സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതെന്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും എൻഡ് ആണ് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അന്തിമമായ ഒരു വിധി എന്ന വണ്ണമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേ തലയിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആര് സമ്മതിച്ചു തരും എനിക്ക് പ്രതിബന്ധമില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമോ ഇല്ല ആര് സമ്മതിക്കുകയല്ല ഈ ഞാൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണ് എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആകത്തുക എന്തെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഈ സത്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ല അതെല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നാം അറിയുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് ഇത് അറിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പ്രായോഗിക ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം 
യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു 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 അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകണം ക്രിസ്തുവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ തുടരുന്നതായ ഒരു ജീവിതം ഇത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്താ ഇവിടുത്തെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി ആവരിക്കുമെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടുത്തെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാമോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം പറയാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാം സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്താ ഇതിനകത്തെ നന്മ തന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് നാം അനുരൂപപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നു തന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് നാം അനുരൂപപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാസ്തവമായ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് ഞാനും നിങ്ങളും അനുരൂപപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ കേവലം അറിവല്ല ഇവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ ആത്യന്തികമായിരിക്കുന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഭാവനയിൽ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ഈ വേദഭാവം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന് താല്പര്യം എന്താ യോഹനാൻ അപ്പോ സോഹൻ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ തനൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ ആ വാക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു പിന്നെ നാം ഇന്നത ആകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല നാം ഇന്നത ആകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അടുത്ത വാക്ക് എന്താ നോക്കി അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതാക കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല വിഷ്ണു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യം നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതാക കൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഇത്രയും പറ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ തന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് നാം അനുരൂപപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അനുരൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നു എങ്കിൽ എങ്കിൽ ആ തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ യോഹന്നാനും ഇവിടെ പൗലൂസും സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സത്യങ്ങളുണ്ട് നന്മയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ കൂടി വ്യാപരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ആത്യന്തികമായ നന്മയെ പറ്റി യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ നോക്കി രണ്ടാം വാക്യം നമുക്ക് മനഃപ്പാഠമാണ് മൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്താ മൂന്നാം വാക്യം എന്നറിയാമോ അവനിൽ അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അല്ല ഏത് പ്രത്യാശ തന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശ അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ എല്ലാം എല്ലാം അടുത്ത വാക്ക് എന്താ നോക്കി അവൻ നിർമ്മലൻ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുമെന്നുള്ള അറിവ് നമ്മിലുണ്ട് സത്യമാണ് എന്നാൽ അതിനോട് ചേർത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്നെന്നറിയാമോ അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ 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 നിർമ്മലീകരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് അവനാണ് സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് വാക്യം കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ലതാ വാക്യം പഠിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ആ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ആ നിറഞ്ഞ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവന്റെ ജീവിതം 
അവൻ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നാം നാം എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം തന്നെത്താൻ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് തന്നെത്താൻ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നവൻ അതിന് സാധ്യത ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അതിനാധാരമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവൻ നമുക്കറിയാം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഉപകരണം ഏതാ ഏ നമ്മള് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഉപകരണം പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ ഉപകരണം വിചാരിച്ചില്ല അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആദ്യം കാണുന്ന ഉപകരണം യാഗപീഠമാണ് ഈ യാഗപീഠത്തിന്റെയും തിരുനിവാസത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് എന്താണത് ഓ സമാഗമനോട് അതൊക്കെ പണ്ടല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ റോമാലയം എട്ടാം അധ്യായത്തിന് എന്താ സമാഗമന കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ സോറി ഈ യാഗപീഠത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇളയിൽ ഒരു സമ്മതിയുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് താമ്രത്തൊട്ടി എന്നാണ് ഈ താമ്രത്തൊട്ടി കാണിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ യാഗപീഠത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചവൻ തന്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം താൻ ഈ താമ്രത്തൊട്ടിയിലേക്ക് നോക്കും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കും അവിടെ കാലും കൈയും കഴിയണം എന്നിട്ട് വേണം താൻ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഒരു വലിയ സത്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പാപത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരാണ് പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം ഇന്നും നമ്മിൽ ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ കറയും കളങ്കവും എന്നിൽ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തിരുവഴുത്തിനാൽ ഞാൻ സ്വയം ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശി ഉള്ളവൻ അല്ല വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് നേരെ അങ്ങ് പറയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും പലരും വിട്ട് കളയുകയാണ് സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യാശയെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഭാവം കരം കൊണ്ട് വിവരിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ തന്നെ കർത്താവിനെ പോലെ ആയ രീതിയിൽ അങ്ങ് ആകുക അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുക പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോസസ് എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി എന്താണത് തിരുവഴുത്തിനാൽ ദൈനംദിന ശുദ്ധീകരണം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ സമയം വരെ നാമായി ഈ ലോകത്തിന്റെ കളങ്കം മാലിന്യം ചെളി പൊടി എത്രമാത്രം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഈ തിരുവഴുത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വേറെ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമല്ല ഒരു വാക്യം ഞാൻ പറയാം ഈ എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യ കൽപ്പന ഏതാ എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യ കൽപ്പന കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്ന കൽപ്പന ഈ ഇസ്രയേലിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുമ്പം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ പഴയ നിയമത്തിലെ ആ കൽപ്പന എടുത്ത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കും അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ പിന്നെ പറയാം പിന്നീട് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രയേലിനോട് ദൈവം ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തു എന്താണെന്നറിയാമോ എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ബാക്കി പറയാമോ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിശേധന കഴിക്കുക എല്ലാ ഇസ്രയേൽ നന്നായിട്ട് അറിയാം പരിശേധന എന്താണ് അറിയത്തില്ലേ എല്ലാ ഇസ്രയേലും അറിയാം അവരെല്ലാം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സർക്കംസനാണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിശേധന കഴിക്കണം 
ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഈ കൽപ്പന എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല സമയം പോയത് കൊണ്ട് ഈ കൽപ്പന എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്റെ ഹൃദയവും നിന്റെ സന്തതിയുടെ ഹൃദയവും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പരിശീലനം സംശയമുണ്ട് നോക്കിക്കോ സമയം പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത് അധ്യയം എടുത്ത് ആറാമത്തെ വാക്ക് എളുപ്പം ഒന്ന് വായിക്കാവോ കിട്ടിയവർക്ക് കിട്ടിയവർ വായിച്ചാൽ മതി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ ഹൃദയവും നിന്റെ സന്തതിയുടെ ഹൃദയവും പരിച്ഛേദന ചെയ്യും സമയമില്ല പത്താം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി അവിടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിശേധന കഴിക്ക ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം നീക്കിക്കളക രമ്യാപ്പുറം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാലാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ഏർ കെട്ട് കെട്ടുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിശേധന കഴിക്ക അവിടെയും കൽപ്പനയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആവർത്തനം മുപ്പത് വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നത് നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ട്യൂണാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആ ട്യൂണ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ മാത്രം ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് പിന്നെ നിന്നേം ചെയ്യും കണ്ടായിരുന്നു വാക്യം കണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ സന്തതിയുടെ ഹൃദയവും ഞാൻ ചെയ്യും വളരെ ഭയത്തോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ തന്നെത്താൻ നിർമ്മരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു ദിവസം പിടിക്കും കാരണം ഈ നിർമ്മലനായിരിക്കും അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുക എന്നുള്ള പ്രോസസ് ആ ആ ഒരു വസ്തുത ദൈവം താൻ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല നിന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നീ നിർമ്മലനായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ നിർമ്മലനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിന്നെ പിടിക്കും പക്ഷെ നിന്നെ മാത്രം ആയിരിക്കുകയല്ലെന്ന് മാത്രം നിന്റെ തലമുറകളെയും കൂടെ ദൈവം സ്പർശിച്ചു എന്ന് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ യൂത പറഞ്ഞ വാക്ക് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ളത് വേഗത്തിൽ ചെയ്തുകൊള്ളുക ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ല പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തന്നെ താൻ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നവൻ ആകണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടു ഒരു സംശയവുമില്ല സകലതും സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവനിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവസാനത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് റോമാലേഖനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പരാജയം ഇല്ല മൂന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ല നാല് ഈ പുസ്തകം ഈ അധ്യായം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നു നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴേനോ വരുമാനമുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വേർപിടിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് വേർപാടില്ല ശിക്ഷാവധിയില്ല പരാജയമില്ല പ്രതിസന്ധിയില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഈ അധ്യായം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് വേർപാടില്ല നമുക്ക് വേർപാട് വേണ്ടവരല്ലേ നമ്മൾ വേർപാടുകാരാണല്ലോ അല്ലേ അത് വാക്കിലേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് വേർപെട്ട് 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 വന്നിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട അനുഭവത്തില്ല നമ്മളിപ്പോ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വേർപാടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അനേക അനേക മേഖലകൾ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അനേക സത്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഏർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാർ നാം അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുന്നുള്ളതാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവ
ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വേർവരിക്കുന്നതാർ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ഇടപെടാതെ കൊല്ലുന്നു അരുപ്പാളിന്റെ ആടുകളെ പോലെ ഞങ്ങൾ എണ്ണുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം ജയമല്ല പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നത് മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനോ വരുവാളിനോ ഉയർത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ കർത്താവായ ശിക്ഷിച്ചുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെ അറിയുന്നു അറിയുന്നു എന്ന വാക്കാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഈ ബാബുലു സി വാക്ക് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവരാണ് നാം പാപമോചനം പ്രാപിച്ചവരാണ് നാം ശിക്ഷാവലി നീങ്ങിയവരാണ് എന്നാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം അകന്ന് പോയിരിക്കുന്നു വേർപെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല വേർപെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എത്രമാത്രം അകൽച്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ശിക്ഷാവധി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചിട്ട് വേർപാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സമയം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വേർപാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു ശക്തിക്ക് നമ്മെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല നാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മോളി വായിച്ചു എന്നാൽ എന്നാൽ വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം അവനോട് ഓരോ ദിവസവും എത്രമാത്രം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ അനുഭവം തമ്മിലുണ്ടോ ഒന്നുകിൽ അകന്നു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ ദിവസവും അത് സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല ആ ബന്ധത്തിന്റെ ആക്കം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിർജീവ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അകലൊന്നുമില്ല പിന്നെ അടുക്കുന്നുമില്ല എവിടെ തുടങ്ങിയോ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിലോ അല്ല നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലോ ആണ് ഏതാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പം ആരാധനയ്ക്ക് പോയിക്കാണ് ആദ്യം ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നൂറാം സങ്കീർത്തനമാണ് ഉള്ളതിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതും ചെറുതും ആ റന്ന് പിടിച്ചു വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും നൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിന് വിട്ട് ഒരു പരിപാടിയും ഇന്ന് വരെ ആയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദീർഘനാളുകൾ ഗൾഫിൽ ഗൾഫിലുള്ള വിദേശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ നാട്ടി വന്നു അവൻ കുറെ വർഷം കൂടി അവധിക്ക് വന്നതാണ് ഞായറാഴ്ച വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ നൂറാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് അറിയാതെ ചോദിച്ചു നോക്കി എൻ്റെ മകനെ ഈ നൂറാം സങ്കീർത്തനം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്തേനെ ദീർഘ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി എഴുന്നേറ്റ് ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിക്കുക നൂറാം സങ്കീർത്തനമാണ് അത് വിട്ട് ഒരു പരിപാടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ യാതൊരു വളർച്ചയും ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നോ വന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം എന്നെ വളരുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല നാം ഒരു മാക്കു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഗലാത്തിലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാവല്ലോ ആത്മാവിന്റെ ഫലം അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ എത്രയാണ് ഉണ്ട് ഫലങ്ങളെന്നല്ലെന്നും ഫലമാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിന്റെ ഉപദേശ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഫലങ്ങളല്ല അതേക ഫലമാണ് അത് സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ക്ഷമാപരോപകാരം ഇന്ദ്രജയം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് എന്താ ഇത് ഈ ഒൻപത് ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഈ ഒമ്പത് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് എഫ് എസ് എൻ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയുണ്ട് അവനിൽ നിന്നും അവനോളം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാവുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് സകലത്തിലും എഫ് എസ് എൻ നാലാം അധ്യായം
സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും എന്റെ ഈ സകലത്തിലും വളരുന്നത് അവിടെയാണ് ഗലാത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഈ വിഷയെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തോടെ വരുന്നത് ഈ ആത്മാവിന്റെ ഫലം എന്ന ഒൻപത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെയാണ് ഈ സകലത്തിലും എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അത് ക്രിസ്തു വന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒൻപത് ഫലങ്ങളിൽ ഫലത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വളർച്ച ആ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവന് ഒരുവന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വേർപാടില്ല അല്ലാത്തവൻ അല്ലാത്തവൻ അവന്റെ സ്ഥിതി വളരെ പരിഗല്ല ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവമക്കളും നായകനായ ഇവിലേറിയ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മെ അവരെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷാവിധിയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് പരാജയമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികളില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വേർപാടില്ല പോലീസ് പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വന്ന് ഞാൻ നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അവസരമുണ്ടായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് വെച്ചാൽ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമേ